Спасибо. Thank you. Давайте поаплодируем нашей Робе прославление. Let's applaud Слава the worship Богу. team. Praise God. Аминь. Amen. Рад вас всех видеть. I'm glad to see all of you in the church. Are you happy to be in the house of God? Who's happy? Praise God. Amen. The church is not a human building. It's not something that people build. Библия говорит, что Бог он строитель церкви. The Bible says that God is the builder of the church. Но строит он ее из людей. But he builds it with people. И ты и я, and you and I, мы являемся частью этого Божьего строения. We are a part of this godly building. Каждый человек является каким-то отдельным камушком в этом здании. Every person is like a little stone of this building. Вы знаете, я всегда говорю, что в церкви нет ненужных. No Аминь. В церкви нет ненужных людей. No Каждый раз, когда человек думает, ну, я, наверное, тут никому не нужен. Thinks, oh, я тебе скажу, дьявол, он тебя уже обманывает. Разве... У кого-то есть дети, которые ну, тебе не нужны? Does any of us have children that we don't need? Нету таких. There are no such things. Даже если ты не очень послушный ребенок. Even if you're a disobedient child. Мы все равно его любим. We still love them. Мы злимся на него. We да, might мы get angry with them. Даже можем взять. We might discipline them. Сечь. Hit them. Но мы это делаем из любви. But we do this out of love. Да, то есть мы хотим как-то повлиять. Because we'd like to influence Знаете, them in some way. Знаете, иногда Бог, Он также с нами работает. And sometimes God works with us in the same way. И однажды апостол Павел, он сказал такие слова. And once Apostle Paul, he said these words. Не разочаровывайтесь, когда Бог наказывает вас. He says, don't be disappointed when God punishes you. Потому что кого любит Бог, Because кого наказывает. Because the one that God loves is the one that he disciplines. И относится как отец к детям. And he looks at us as a father looks at Говорит, the children. Говорит, если Бог вас не наказывает, he says, if God doesn't punish you, вы вообще дети его then are you his children? And it's, that's the gospel today. A God that doesn't punish. God is our Father. And if he's the Father, he has all authority. He can... Um, Pet us uh, with the grain of the hair or Amen. against the grain of the hair. Amen. Слава Господу. И кто помнит, о чем мы говорили на прошлое служение? Who remembers what we spoke about last service? Какой праздник был? What was the holiday? День Пятидесятницы был. The day of Pentecost. А как по-другому мы называем еще этот праздник? How else do we call this holiday? Троица. The Trinity. Да, то есть мы празднуем праздник Святой Троицы. We celebrate the Holy Trinity. Мы знаем, что Бог в нем есть три личности. We know that God is an individual of three. И первая личность это Бог Отец. The first individual is the God the Father. Вторая личность она была явлена в лице Иисуса Христа. The second one was shown in the face of Jesus Christ. Библия говорит, что сам Бог он явил себя во плоти. The Bible says that God Himself was in the flesh. И почему мы говорим, что Иисус он является Богом. And why do we say that Jesus is God? Потому что у него даже божественное происхождение. Because he has a godly manifestation. Кто помнит, что он был рожден через непорочное зачатие? Who remembers that he was born with um, a, a holy? He, his mother. Yeah, he was he was conceived in a godly way. Очень тяжело, я понял. Видишь, как надо учить английский надо. Да, так же ведь, ну, непорочное зачатие. He was conceived in a holy way. Amen. 
Дух Святой сошел. The Holy Spirit came down. И Мария зачала. And Mother Mary conceived. И Библия говорит, она зачала от Святого Духа. And the Bible says that she conceived by the Holy Spirit. Для нас по человечески есть вещи, которые мы не до конца понимаем. For us in human standard, we might not understand all things. Потому что для нас мы всегда смотрим как-то вот естественно. Because we always look at the nature of things. А Бог он сверхъестественный. But God is supernatural. Amen. И когда Иисус уходил на небо, and when Jesus left into the heavens, он однажды сказал ученикам, что он не хочет оставить нас одни. He told the disciples that he didn't want to leave them alone. Он говорит, я умолю отца. He says, I will beg the Father. Вот это слово умолю beg, говорит о том, что ему придется иметь очень серьезный разговор. Uh, это, то есть это не просто так, знаете, Бог взял и Духа послал. Uh, Для Бога Дух Святой это что-то очень драгоценное. И Иисус говорит, я буду умолять Отца, чтобы Он излил Его на вас. And Jesus says, I'll beg the Father that He pours Him out onto you. Почему Иисус, для Иисуса было крайне важно, чтобы Дух Святой пришел на землю? Why was it very important for Jesus, for the Holy Spirit to come to earth? И конкретно на учеников. Specifically on the disciples. Потому что Он знал, что они одни не смогут. Because He knew that by themselves they weren't able. Кто понимает? Who understands? Церковь, мы должны понять одну истину. Church, we have to understand one truth. Я не всемогущ. I'm not almighty. Но тот, кого Бог дал мне, but the one that God gave me, тот, кто живет внутри меня, the one that lives within me, он делает меня могущественным. He allows me to become almighty. Делает то, что по человечески я бы не смог сделать. He does things that by human standard I cannot do. Но благодаря Святому Духу But thanks to the Holy Spirit, He helps me be the person that God wants me to be. Amen. And a simple example. Sometimes a woman is unable to forgive a man. And by human standard, it seems impossible. But the Holy Spirit, it helps this woman. Uh, forgive her husband who understands. Some say, I can't love him any longer. But the Holy Spirit, he gives us a love who understands. Without the Holy Spirit, the church is bankrupt. Без Святого Духа церковь это просто религиозная организация. Without the Holy Spirit, the church is just a religious organization. Такая же организация, как Apple. Uh, it's just like Apple, the Или organization. Microsoft. Or Microsoft. Что нас делает особенными сегодня? What allows us to be special это today? Это Дух Святой. It's the Holy Spirit. Аминь. Amen. Именно Дух Божий, Он работает среди верующих людей. And the Spirit of God works with believers. Кто понимает? Who understands Amen. this? Amen. И знаете, я бы хотел продолжить сегодня ту тему, о которой мы говорили And на прошлом служении. And I want to continue служении. the subject that I began last service. И ты знаешь, самая большая проблема, the biggest problem, с которой я столкнулся, когда вот только-только вот я уверовал. That I ran into when I first believed. У меня всегда был такой внутренний вопрос. I always had this question on the inside. А как я теперь буду жить? How am I gonna live now? У кого так было? Who's ever asked я this question? Я всю жизнь пил алкоголь. All my life I drank alcohol. Я с садика курил сигареты. I smoked cigarettes from kindergarten. Да. Yes. И вот так меня Господь освободил. And God freed me like this. Один раз за меня помолились, возложили руки, я не курю уже 20 лет. People prayed for me, they laid hands on me, and for 20 years now I haven't smoked. Я думал, ну ладно, Бог освободит меня от наркотиков. I thought, okay, God's gonna free me from drugs. А как же моя прежняя жизнь? But what about my past life? Самая большая проблема, с которой я сталкивался, The biggest problem that I ran into, это была пустота. Was emptiness. 
Who's ever experienced emptiness on the inside? It's when you feel empty. You don't have life within you. It feels like it would be better to die. You don't feel like waking up in the morning. You don't want to do anything. And when for the first time I experienced the Holy Spirit, it was like something entered me and filled me on the inside. And I don't know how to explain it. But for the first time in my life, that emptiness left me. My life uh, received a, a point. I started to understand that I can now live my life without the things that I had in it before. For the first time ever, I didn't have a desire to sin. I started to understand what sin is. Who understands? Before, I didn't have this understanding. And I didn't even know what sin was and what wasn't. But when the Holy Spirit came, he started to separate within me darkness from light. And all of a sudden I understood. For the first time ever I was ashamed of lying. Who's experienced that? Before I used to lie so much. I was a professor. Я так это делал. I used to do it in such a way. А моя мама так верила. And my mom believed it so much. Ну, наверное, она больше делала вид, что верила. She probably made it seem like she believed. Amen. Amen. И мы говорили о том служении, что Дух Святой изменяет нас изнутри. And we spoke about the fact that the Holy Spirit changes our inside. Мы также говорили о том, что Он становится нашим наставником. And we spoke about the fact that He becomes our advisor. Другими словами, In other words, Он хочет быть частью нашей жизни. He wants to be a part of our life. Каждый день твоей жизни. Every day of your life. Он хочет быть твоим партнером по жизни. He wants to be your partner in life. Это такой невидимый Бог, который с нами всегда. It's an unseen God that's always with us. И самое главное, что он может быть с миллиардами верующих. And the людьми. most important thing is he can be with billions of believers. В одно время. At the same time, он может разговаривать с каждым человеком отдельно. He's able to speak to every person individually. То есть для нас это как бы ну не всегда понятно. And for us, it's hard to understand sometimes. Но он такой. But this is how он личность. He's an individual. И он хочет, чтобы мы общались. And he wants us to have a relationship with him. Вы знаете, когда я принимаю какие-то решения, when I make some sort of choices, я всегда молюсь. I always pray. Знаете как? Do you know how? Я всегда говорю Дух Святой. I always say Holy Spirit. Помоги мне сейчас принять правильное решение. Help me make the right decision right now. Вот подскажи мне. Help me, advise me. Кто так делает? Who does this? Делай это. Do this. If you haven't practiced this, start to practice it. And he's going to help Amen. you. Amen. Amen. Давайте мы пойдем дальше. Let's continue. И первое с чего бы я хотел начать. And the first thing that I want to talk about. Дух Святой он наделяет нас силой. Is the Holy Spirit empowers us. Скажи сила. Say the word power. Здесь есть сильные люди. Are there people that are strong here? Кто у нас здесь самый накачанный? Who's the um, most brolic person Кто? in here? Алекс, где Алекс у нас? Алекс, где Алекс? Alex, where is Alex? Alex, ты, наверное, самый накачанный. Alex, you're probably... Выйди сюда к нам. Давайте по -по -по поаплодируем Let's ему. Welcome him. Let's applaud him. Алекс, иди сюда. Во, Alex, я здоровый out. какой. Look how ну, Макс, he наверное, is. тоже под... здоровый. Max ну ладно, Алекс too. будет. All right, Alex is here. Алекс, ну ты такой прям крепыш. You're strong. И я помню, ты такой худой пришел. And I remember такой. you came here skinny. Мы все такие приходим худые. All of us come very skinny to God. А потом мы уверовали. And then we believe. Ну, сделай вот так. Flex real quick. Вау, дай потрогай. Я тоже Let me touch it. Крепыш, да? He's strong, right? 
И это хорошо. And this is good. Это здорово, когда мы можем таскать тяжелый вес. It's good when we can carry heavy weight. И мы с Алексом делаем окна. And us with Alex, we do windows at work. And when the window is heavy, who do you think I call on? I say, Alex, I need your help. And he says, yeah, pastor. And he picks up the window. And it's good. Right? How much can you bench? 245 pounds. Wow. Ну, ты очень сильный. You're very strong. Молодец. Давай, ты Богу Let's give God a round of praise. Но есть один one moment. Вот эти мышцы, these muscles, они не защищают меня от греха. They don't protect me from sin. Эти мышцы, these muscles, они не помогают мне ходить с Богом. They don't help me walk with God. Эти мышцы, these muscles, не помогают мне пройти жизненные испытания. Don't help me overcome uh, the trials of life. Какой бы сильный я ни был внешне, no matter how strong I'm, my appearance may be, я могу быть очень маленьким внутри. I may be very small on the inside. Кто понимает, о чем я говорю? Who understands what I'm saying? Иногда ты смотришь, вроде бы он такой здоров. Sometimes you look at people, they're so, they look Тебе so кажется, strong. что этот человек у него, ну, он может горы передвигать. And it seems like this person can move mountains. Но приходит какое-то маленькое искушение. But a little temptation comes. And you look at them and you think to yourself, where is all that strength? Who understands what I'm saying? Alex is also growing on the inside. And he was just testifying recently how he overcame. And he overcame himself. When temptations came, he overcame. And he was victorious. And so I believe that you're becoming the same strong man on the inside. Thank you very much. Давайте Богу славу за это вас Поэтому Дух Святой, Он хочет наделить тебя внутренней силой. Когда Иисус, Он молился, он просил отца. When Jesus begged the Father, он говорил отец, они не смогут, если нас там не будет. He says, Father, they won't be able to if we're not there with them. Они не смогут пройти тот путь, который я прошел. They won't be able to go the path that I went. Кто понимает? Who understands this? Нам нужна Божья сила. We need the power of God. Давайте мы с вами откроем одно место. Это Деяния первая глава. Let's open up with you to Acts chapter one. И мы с вами прочитаем с восьмого стиха. And we're gonna read from verse eight. И Здесь Иисус говорит, что я ухожу, and here Jesus says, I'm leaving, и придет Дух Святой, and the Holy Spirit will come, и ученики задают Иисусу такой вопрос, and the disciples ask Jesus this question, а не все ели время ты восстанавливаешь царство Израилю, and he says, when are you gonna restore the kingdom of Israel? Иисус говорит им, не ваше дело знать времена и срок. And Jesus says, it's not your time to know the dates and the times. Вот что у учеников в голове. And what were the, the, the disciples have in their heads? Иисус говорит, я на небо к отцу иду. He says, I'm going to the heavens to my father. Вы должны быть сейчас крещены Духом Святым. You have to be baptized with the Holy Spirit right now. Они говорят, а, так ты сейчас царем станешь. And they say, oh, you're going to become a king now. Ты сейчас пойдешь и сразу You're gonna go and come back and become our king. А он говорит нет, ребят. And he says no, my friends. Даже я не знаю, когда я верну. Even I don't know the time that I'm gonna come back. Но вы. But you. Восьмой стих. Verse eight. Он говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас дух святой. 
But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до краев земли. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea, Samaria, and to the end of the earth. И он говорит, но вы примете эту силу. And he says, but you will receive this power. Не тогда, когда вы накачаете свои мышцы. Not when you uh, go to the gym and get your muscles big. Не тогда, когда ты заработаешь все деньги. Not when you make all the money in the world. And it's going to seem as the whole world is under your feet. Do you know why Steve Jobs died? Jobs? Who knows Steve Jobs? He has one of the biggest companies in the world. But he wasn't able to overcome sickness. The sickness defeated him. Rock. Cancer. Who understands? It says you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And the word power, if we look at the Greek translation, it means dynamite. То есть это как динамит. It's like a dynamite. Это что-то взрывное. Something explosive. Это то, что что-то приносит влияние. It's something that brings это influence. Это что-то, что будет разрушать дела дьявола. Something that will destroy the acts of the Кто devil. Понимает, who understands? Это то, что будет приносить Божью власть, Божью силу на эту землю. Something that brings God's authority, God's power here on earth. И давайте мы дальше прочитаем. And let's continue on reading. И он говорит, и, мы, и вы будете свидетелями моими. Оказывается, though, чтобы быть свидетелем Иисуса, to be a witness of Jesus, нужно быть исполненным Святого Духа человека. You have to be filled with the Holy Spirit, who understands this. Аминь. Это очень важно. And it's very important. И сказав сие девятый стих, он поднялся в глазах их. Now when he spoke in these things while they watched, he was taken up and a cloud received him out of Это their sight. And these were the last words of Jesus. And this was the mountain of Zion. This was the place where Matthew says they were given the great uh, commission. Who remembers? Go and preach the good news to all the nations. And make all the nations disciples. Whoever believes will be saved. And imagine, the, the cloud begins to raise him up. And he says, don't leave Jerusalem. You're about to receive power. And the cloud takes him up. And he's no longer. And the disciples are looking around. That's it? It's over? And you know what they did? И когда они смотрели на небо, and when they looked up to the heavens, смотрите, Иисус ушел. Imagine Jesus left. И они смотрят, and they're looking может, up, может появится, and they're thinking to themselves, maybe he'll придет come back. быстро, он туда обратно. Maybe he's just gonna go there and back real quick. И они смотрят такие, and they're looking up, рты открыли, наверное, with their mouths open, в шоке, в лёгком. Shocked. И десятый стих. Verse 10. И когда они смотрели на время, на небо, во время восхождения его вдруг пристали им два мужа в белой одежде. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white clothes. И сказали, эй, мужи галилейские, что стоим, смотрим на небо? Who also said, men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Что стоим? Why are you standing around? Что рот открыли? Why is your mouth wide open? Си Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небеса. This same Jesus who was taken up from you into heaven will also 
come in like manner as you saw him go. Однажды церковь мы увидим, как Иисус вернется. One day church will see how Jesus returns. Библия говорит в одно мгновение все народы увидят его возвращение. The Bible says in one moment all the nations will see him return. Библия говорит это будет как молния, которая пронзит все небо. The Bible says it's going to be like lightning from one end of the earth to the next. And every knee will bow. Amen. You lots of believers this is how they live. They live И они все время смотрят в небеса. Они так и не поняли, а для чего вообще их Иисус оставил там на, на земле. They still don't understand why Jesus left them on earth. Зачем вообще Иисус Святой Дух послал? Why did Jesus send the Holy Spirit? Ты когда-нибудь думала, зачем тебе Дух Святой? Have you ever thought to yourself, why do you need the Holy Spirit? Когда-нибудь задавал себе этот вопрос? Have you ever asked the question? А зачем мне Дух Святой? Чтоб я просто enjoy? For me just to enjoy? Радость у меня так хорошо. It feels so good. Такая радость у меня. I have joy. Счастье это какое? I'm happy. Мир на сердце. I'm at peace. И я у меня и терпение. Такое. And I have patience. И я такой воздержанный. And I have self control. Моисей завидует мне. And Moses is jealous of me. Я такой человек веры. I'm a man of faith. Зачем Дух Святой? What's the Holy Spirit for? Одно единственное предназначение. There's one purpose. Сделать тебя свидетелем Христа. To allow you to become a witness of Jesus Christ. Он хочет, чтобы твоя жизнь была живым свидетельством Иисуса на земле. He wants your life to be a living testimony of Jesus Christ Чтобы on earth. представлял Христа на этой земле. For you to represent Christ here on earth. Чтобы люди, соприкасаясь с тобой, so that people running into you, они могли соприкасаться со сверхъестественным Богом. They would be able to run into the supernatural God. Amen. Amen. Мало так amen. There's not a lot of amens. Вот представляете? Can you вот imagine? Денис, Dennis, Десять лет назад. Ten years ago, он соприкоснулся с моей жизнью. He ran into my life. С нами еще был тогда пастор Мура, and Pastor Murat который was with в Нью-Йорке. Who was in New York? И он, будучи вообще полностью разрушенным человеком, and him being a completely broken person, грех, зависимость изуродовали его жизнь. Sin and addiction of just destroyed his life. И что он делает? And what does he do? Он узнал, что есть люди, he found out that there's people которые верою исцелились от своих проблем. That were healed by faith from their problems. Что есть церковь, в которой люди могут измениться. That there's a church where people change supernaturally. И он говорит, я хочу прийти в эту церковь. And he says, I want to come to this church. И когда он пришел, and when he came, с кем он встретился? Who did he run into? Он встретился со мной. He ran into me. Но в котором живет Христос. But the one that Christ lives in. И когда он соприкасается со мной? And when he runs into me. С кем он соприкасается? Who does he touch? С Христом. Christ. Вы понимаете, о чем я говорю? Do you understand what I'm saying? Когда неверующие люди соприкасаются с нами, when unbelievers run into us, они соприкасаются с живым Богом. They touch the living God. Бог, который через этих людей, the God that through them, может изменить всю их жизнь, is able to change their entire life. Вы знаете, что такое пробуждение? Do you know what revival is? Это когда из-за одного человека, revival means that from one person, или из-за одной группы людей, or from one group of people. Нация может измениться. A nation is able to change. Город может измениться. The city changes. Однажды было пробуждение в Лос-Анджелесе. Once there was a revival in LA. На Азуза стрит. On Azusa street. Вы представляете, 
маленькая группа людей они начали молиться и они молились сутки и Дух Святой начал изливаться на этот город люди, которые шли просто по улицам там они начинали говорить на иных языках. Они исполнялись Духом Святым, они не могли понять, что происходит. Они видели верующих людей. И из маленькой группы десятки тысяч спасенных людей. Вот что такое свидетельство Иисуса. Это то, что Иисус хочет, чтобы произошло с каждым из нас. Пей, ты ж не просто пей. У тебя есть отчество. You have a, second name. a surname. Знаешь, какое? And you know what that is? Христов! Christ. Ты Христов. You are Christ-like. Пит Христов. Пит Christ. Кто понимает это? Who understands? Владимир Христов. Владимир Christ. Феликс Христов. Felix Christ. То есть я всегда ношу Христа с собой I в себе. I always carry Christ within me. Кто понимает? Who understands? Вся моя жизнь это я ношу Христа. All of my life I carry Christ. Я показываю собой. And I show within myself. Апостол Павел говорит, вы письмо Христу. Апостол Павел says you are the letter of Christ. И Дух Святой он делает тебя этим письмом. And the Holy Spirit allows you to be this letter. Аминь. Amen. Это очень важно. It's very important. И знаете, почему нам нужна сила? And why do we need power? И знаете, нам нужна сила. We need power. Для того, чтобы исполнить Его волю на этой земле. In order to fulfill His will here on earth. Исполнить Его миссию. In order to fulfill His mission. Я помню. Когда я приехал в Америку, I remember when I came to the United States. Я приехал один. I came by myself, без жены и детей. Without my wife and kids. И три года. And for three years. Три с половиной. Three and a half. Я не видел свою жену. I didn't see my wife. И когда люди на меня смотрели, and when people looked at me, они говорили, а как ты так? They said, how did you do this? Я говорю, я не знаю. And I told them, I don't know. Это была какая-то благодать. It was some sort of grace. Когда смотрели на мою жену, when people looked at my wife, они говорили, как ты так можешь? They told her, what are you doing? А у нас была благодать. But we had grace. У нас была сила. We had a power. Пройти это время. To get through this time. Сохранить верность друг другу. To stay faithful to one another. Не изменять друг друга. Not to cheat on one another. Любить друг друга. To love one another. И Бог дал нам эту силу. And God gave us this power. Кто понимает, о чем я говорю? Who understands what I'm talking about? Послушай, для того, чтобы мне войти в то призвание, которое Бог приготовил на этой земле, in order for me to enter the calling that God prepared for me here on earth, мне нужна была церковь Божья сила. I needed the power of God, church. Amen. Иисус знал, что им нужна будет сила. Jesus knew that they needed power. Amen. Amen. Вы знаете, у учеников было очень много предрассудков. And the disciples they had many things. Как мыслили ученики того времени? Вы знаете, что тогда церковь была только в Иерусалиме? Uh, there was only a church in Jerusalem at that time. Одна церковь. Just one. И они все там сидели. And all of them were sitting there. И знаете, как они мыслили? And you know how they were thinking? Иисус пришел для нас. Jesus came for us. Для иудеев. For the Jews. Спасение. Salvation. Для иудеев. Is for the Jews. Благословение. Blessings. Они тоже для иудеев. They're also for the Jewish. И Дух Святой. And the Holy Spirit. Он тоже для иудеев. Is also for the Jews. 
То есть их менталитет their mentality не мог вместить себя то, was unable to understand that God came to save all the people here on earth. And you think, why did persecution come? God was looking at all this. And he thought to himself, they don't understand anything. I told them to go into all the nations preaching the good news. But they're just hanging out in Jerusalem. It feels good for them to be in Jerusalem. And persecutions came. And what happened? And the disciples started to spread out. Why do we need power? Because they didn't understand how hard this would be. Do you hear me? Мы иногда в какой-то благодати живем. Sometimes we live by grace. Мы думаем, что нам на голову все сваливаться будет. We think that everything will fall into our lap. Кто так думает? Who thinks like that? Что вот теперь Бог нам должен. Now God owes me. Вот я в Него уверовал. I believed in Him. И знаете, как один пастор сказал, я его как будто бы за бороду поймал. And it's like a pastor once said, it's like I grabbed him by the beard. Я как будто бы Бога за бороду поймал. I caught him by his beard. И все, говорю, ты теперь мой должник. And that's it, you owe me now. Я ж как бы уверовал. I believed in you. Я ж твой сын. I'm your son. Я ж в церковь захожу. I'm in the church, I go to church. Я денежки иногда приношу. Sometimes I bring money. Кто понимает это? Who understands? Но так не работает. But it doesn't work like that. Мы ж не поймали Бога за бороду. We didn't grab a hold of God by the beard. Amen. Amen. Мы должны понимать, что жизнь это тяжелая штука. We have to understand that life is a complicated thing. Кто уже столкнулся с этим? Who's run into this now? Что жизнь-то не так легко. That life is not always easy. Я то думал весь мир перед моими ногами. I thought that the entire world was under my feet. Да сейчас я тут. Now I'm here. Да сейчас я приеду в штаты. I'm gonna go to the United States. Да я тут сейчас как ух. I'm gonna. И ты приехал. And you come. And it's not as it seemed. И спина вдруг заболела. And your back starts to hurt. Тяжело. It's hard. Иисус это понимал. And Jesus understood that. И он говорит, отец нам и нужна сила. And he says, Father, they need power. Я знаю, это будет очень тяжело. I know it's going to be very hard. И если они не будут полны моей силы, and if they're not filled with my power, они не смогут. They won't be able to do it. Но если Дух Божий будет с ним. But if the Spirit of God is with them, they'll be able to overcome everything. Отец, они дойдут до края земли. Father, they'll go to the end of the earth. Кто понимает это? Who understand? Они смогут. They'll be able to do anything. Как бы тяжело не было, они дойдут до конца. No matter how hard it may be, they'll finish. Отец, я знаю, они жизнь будут свою отдавать за нас. Father, I'll know they'll give their entire life for us. Кто знает, что из двенадцати апостолов только один умер своей смертью? И того хотели убить несколько раз. Вы знаете, что Иоанн самый младший ученик? Его однажды кинули в раскаленное масло. Представляете, раскаленное масло. Его кинули туда. Oil that's boiling, he was thrown into it. И ничего с ним не произошло. And nothing happened to him. И когда они поняли, что его нельзя убить, and when they understood that he's unable to be killed, они послали его в самую страшную тюрьму того времени. They threw him into the scariest jail of that time. Эта тюрьма была на острове Патмос. And this was of the island of Patmos. И камеры там были просто обычные пещеры. And the cells in this jail were just regular caves. И именно в той тюрьме jail, он написал послание Откровению. He wrote, um, the book of Revelation. Представляете, книгу Апокалипсиса написал. The book of the Apocalypse. А потом, когда вышел с тюрьмы, and then when he got out of that jail, написал три послания Иоанна. He wrote three messages of John. Послание любви. The message of love. 
И тебе кажется, как такой человек, пережив только трудности, мог еще три послания любви написать. И он однажды написал такие слова. Ты говоришь, что ты любишь Бога, you say that you love God, которого не видишь. That is unseen. Когда ты брата, которого ты видишь, не любишь. How can you love a brother that you are able to see? Ты лжец. You're a liar. Кто понимает? Who understands? Дух Святой. The Holy Spirit. Вот кто наделяет нас этой силой дойти до конца. That's who gives us strength to go until the Послушай, Иисус end. знал, что у них будет много трудностей и врагов. Он знал, помните, он их предупреждал. Он говорит, ребят, когда я уйду, придут люди. People are gonna come, и они поведут нас на смерть. And they're gonna take us to be persecuted. И Петр тогда. And Peter rips off his clothes. Да я, and he says, me, I'm at, I'm, I got your back. He says, today a rooster won't crow three times. And you're going to reject me three да times. Я, да нет, he says, no, me, never. And that's exactly what happened. But when the Holy Spirit came, when he was filled with this power, he gave his entire life for Christ. He was uh, crucified upside down. Why? Тот, который в страхе отрекался, the one that in fear rejected him, стал очень сильным. He became very strong. Верующим человек. A person of faith. Потому что Дух Святой сошел на его жизнь. Because the Holy Spirit filled his life. Amen. Amen. И эта сила она в нас. And this power is in us. В тебе и во мне. In you and I. Ты всемогущ. You're almighty. Ты все можешь. You're able to do all things. Павел говорит, все могу. Paul says, I can do all things. В укрепляющем меня. In Christ who strengthens me. Amen. Amen. И знаете, для чего им нужна была еще сила? And why else did they need power? Потому что они даже и не понимали, как долго будет это задание. Because they didn't understand how long this mission would be. Пойти научить все народы. Как мыслили евреи того времени? Они думали, ну сейчас. Right now, ну максимум год-два. Окей, okay, десять. Okay, Иисус придет. Они ждали Христа, что Он вернется, ну вот, 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 вот. Right Они даже подумать не могли, что церкви когда-то, у нее будет день рождения 2022 года. Вы представляете? Они даже... Думать об этом не могли. They weren't even able to think about this. Мы сегодня продолжаем то дело, которое начали когда-то апостолы. We are continuing the work that the apostles one began. И церкви две тысячи лет. And the church is two thousand years old. И мы до сих пор исполняем великое поручение. And we're still fulfilling the great commission. Мы до сих пор делаем то, что Иисус сказал делать ученикам. We're still doing what Jesus told the disciples to do. Представляете, сколько поколений прошло за это время? Can you imagine how many generations have passed? Аминь. Amen. Это же, это же очень долго. It's very long. Подумай только об этом. Think about it. И без силы Божьей невозможно было бы это сделать. И теперь у меня вопрос к самому себе. А мне нужна сила свой путь пройти? Мне сегодня 40 лет. 20 лет я уже верующий. Еще, ну хотя бы 50. And maybe for 50 more years. Прожить. 
I'll be alive. And to continue on being the person that I am. Can you imagine in about 20 years? We're going to still be in the church. Some of you will become pastors. Some of you will be helpers of pastors. Some of you will go to different cities and be missionaries. Think about this. Or maybe you'll be the wife of a pastor. My wife never would have thought that she would be the wife of a priest. She maximum that she thought was she would be the wife of a taxi. Her entire faith was ran into the fact that she would be the wife of a taxi driver. But God says, no, no, no. He's a priest. He's a missionary. And he's going to do windows. He's going to install windows. Who understands? Did you ever think that you would install doors? No. You need power. To go through trials. To go through hardships. Do you want to go through hardships? Ask the Holy Spirit for his power to be in you. Do you want to overcome sin? A person is so strong, he has such muscles. And a little tiny cigarette. A cigarette butt starts to speak to him. It's just laying there dirty. And he starts to speak to you. Take me. Take me. Or a woman starts to flirt with you. And for about six months, you're without your wife. You enter a store, a liquor store. Why did you enter that store? To make the experiment harder. Like one person like one person said, God freed him from alcoholism. And he says, I'm so free. Hallelujah. He says, I have to make the experiment a little harder. I'm going to go enter the store, the liquor store. I'm going to look at the alcohol. But I'm not going to buy anything. And he enters it. He looks at the, the bottles. He says, I feel so good. I don't feel anything. He says, let me make the experiment a little harder. I'm going to buy a bottle. But I'm not going to open it. He bought it. He looked at it. I don't want it at all. I'm so free. He says, let me open it. Let me smell it. Let me smell how horrible it is. But I'm not going to drink it. And he says, let me pour it into my mouth, but I'm not going to swallow. You need power to just walk past that store. When I first believed, the cigarette butts on the floor used to talk to me. And I used to walk, and I was so proud, in a good sense. And I'm walking away from me, Satan, and I keep it moving. Have you ever said that to Satan before? Get away from me, Satan, and you keep it moving. Who's done that before? And you know that's what Jesus did. When, when Peter came to him and said, Jesus, why are you going on the cross? What do you need this for? Come on, we're going to make you a king. You're going to be our king. And he says, get away from me, Satan. 
I remember I was walking with one of the brothers. И я такой сникерс покупаю. And I bought a Snickers. И я говорю, давай я тебе сникерс возьму, будешь? And I say, let me buy you a Snickers. Вот и идет меня сатана. And he's like, get away from me, Satan. Да я в посте сегодня. Я говорю, а. He says, I'm fasting today. I said, oh, I understand. See, power. Сила мне нужна. I need power. Мне сила нужна. I need power. Чтобы ходить с Богом. To walk with God. Жить с Богом. To live with God. Остаться верным Богу. To Бог. continue and be faithful to God. Вы знаете, почему люди с церкви уходят? Do you know why people leave the church? Силы нет. They don't have power. Мы иногда приходим в церковь и мы думаем, это самое совершенное место на земле. Sometimes we come to church and we think it's the most perfect place Кто так думает? Earth. Who thinks like that? Ты просто еще не столкнулся с людьми. You've just not run into people yet. Ты думаешь, что все идеальны? You think that everybody's ideal? Все такие прям аллилуйя. Everybody's hallelujah. Я же сам не аллилуйя. I'm not like that myself. У меня тоже есть эмоции. I also have emotions. Я могу что-то сказать грубое иногда. I might be rude to someone. Только потому что я такой же человек, как и мы все. All because I'm the same person as all of us. Я могу что-то пообещать и где-то, ну, не исполнить чего. I may promise someone something and not fulfill it. Я могу сделать ошибку. I might make a mistake. Может быть, ты надеешься на меня. Maybe your uh, your hope is in me. А я подвел тебя. But I um disappointed you. Кто-то наговорил на тебя. Someone talked bad about you. Ты кому-то пошел секреты сказал. You went and told a secret to someone. А потом приходишь на следующую неделю. And then you come back next week. Она тебя так показывает. And people are looking at you sideways. Кто-то не сдержал. Someone wasn't able to keep Кто-то взял secret. и ляпнул твоим языком. Someone went and ran their mouth. Что мы будем делать? What are we going to do? Я знаю. I know. Мы будем обижаться. We're going to get offended. Мы будем говорить, они все такие. We're going to say they're all like that. Это вообще не церковь. That's not even a church. Мы позволим негативу овладеть нашим мышлением. Allow negativity to overcome our Мы позволим дьяволу поймать себя в узы непрощения. We're going to allow the devil to allow us not to forgive. А знаешь почему? You know why? Силы нет. There's no power. Тогда, когда тебе нужна Божья сила, when you need the power of God, простить людей, to forgive people, прости, forgive them, отпусти, let it go, сказать это все еще моя церковь, to say this is still my church, это мой дом, this is my home, это моя жена, this is my wife. Да, она сделала то, что меня огорчило. Yes, she did something to upset me. Но я не пытаюсь ей мстить. But I don't try to. Um, я не говорю, я to... больше не буду с тобой никаких дел иметь. I don't tell her I'm no longer gonna deal with you. Что мы делаем? What do we do? Я прощаю тебя, любимый. I forgive you, my Но beloved. Больше так не делай. Just don't do that anymore. Let's stand. Ты думаешь, Иисус просто так просил, чтобы тебе сила пришла? You think Jesus just begged for nothing for you to receive power? Пойми, ты же плоть. You are flesh. Пощупай себя. Pinch yourself real quick. Тут есть люди во плоти. Are there people in the flesh here? Пощупайте друг друга. Pinch yourselves, your neighbor. И не надо впечатляться вот этими мышцами. And you don't have to be uh, surprised by these muscles. В один день это все сгниет в земле. One day this will all rot in the ground. Ничего не останется. There will be nothing. Ничего не будет. There will be nothing left. Посмотрите на меня. Look at me. Красивый. I'm, be- I'm handsome. Со слегка натренированным телом. I'm slightly buff. Но ничего не останется. But there will be nothing left. Вот парадокс. It's a paradox. Библия говорит, ты с земли вышел. The Bible says, from dust we came. И в ты туда войдешь. And you will one day return to it. А что будет жить? And what's gonna continue on living? Тот, кто я внутри. The person that I am inside. Я буду жить. I'm gonna be alive. Не моя плоть будет жить. Not my flesh, my body. 
Моя душа, мой дух. My soul, my spirit. Мы вечны. We are eternal. Что ты качаешь сегодня? What are you try- training today? Дух качай. Train your spirit. Чтобы ты мог побеждать. So that you could overcome. Знаете, как Наполеон сказал? Like Napoleon once said. Я победил весь мир. I overcame the entire world. Но я лузер. But I lost. Я лузер. I'm a loser. Я не могу себя победить. I can't overcome myself. Я себя не могу победить. I'm unable to overcome myself. Мне нужна сила. I need power. Аминь. Amen. Ходить с Иисусом. To walk with Jesus. Быть служителем церкви. To be a minister in the church. Если бы внутри меня не было сил. If inside of me I had no power. Я бы, наверное, давно оставил служение. I would have left ministry a long time ago. Это же тяжело, это же нелегко. It's hard, it's not easy. Когда в тебя плюют, when people spit on you, когда ты пытаешься всего себя отдать, when you try to give your entire self, ты становишься плохим, you become bad. Я иногда задаю вопрос, а оно мне надо? Sometimes I ask the question, do I need this? А Иисус говорит, ты мне нужен. And Jesus says, I need you. Ты мне нужен. I need you. И я даю тебе силу. And I give you power. Ты нужен Бог. You, God needs you. Церковь, мы все ему нужны. Church, he needs all of us. Аминь. Amen. Он не может без тебя. He can't without you. Я тебе скажу так. I'll tell you like this. Есть что-то, к чему он призвал тебя. There's something that God called you to do. Ты призванный человек. You are called. Попроси у него сегодня силу. Ask him for power today. Ту силу, которую он обещал. The power that he promised. И он даст тебе. And he'll give it to you. В чем ты нуждаешься? What do you need Где today? ты слаб? Where are you weak? Апостол Павел говорит, когда я слаб. Апостол Павел says, when I am weak. Я силен. I'm strong. Как так? How? А вот так. Just like that. Потому что когда заканчиваюсь я. Because when I uh, am finished, он. he begins his work. Давай побыстрее закончим с собой. Let's finish with ourselves. Пусть его сила будет в нас. May his power be in us. Amen. Amen. Отец, мы благодарим тебя. Father, we thank you. Закрой свои глаза сейчас. Close your eyes right now. Где ты слаб сегодня? Where are you weak today? Подумай. Think about it. Скажи сейчас Богу об этой слабости. Tell God about this weakness Там, right где now. ты не можешь. Wherever you are unable. Может быть, ты стесняешься говорить об Иисусе. Maybe you're embarrassed to speak about Jesus. Скажи Иисус, дай мне сил. Say Jesus, give me strength. Быть свидетелем твоим. To be your witness. В этом городе. In this city. Для моих друзей, соседей. To my friends and my neighbors. Может быть, я слаб. Maybe I'm weak. Когда приходит грех. When sin comes, когда приходит искушение, when temptation comes, Дух Святой, дай мне силу, Holy Spirit, give me power, побеждать искушение, to overcome temptation, дай мне силу веры, give me power of faith, молиться за больных, to pray for the sick, молиться за людей, to pray for other people. Дай нам силу Give us power ходить с тобой to walk with you, исполнить твою миссию to на этой земле. Зная, что мы не призваны на один день. That we're not Но for one впереди day. нас еще годы. But us, years Дай to нам come. силу Give us power ходить с тобой to walk with you, не отрекаться от to тебя. Never reject you. Не быть как Исав to not be like Esau that rejected his birthright потому что был человеком плоти because he was a man of flesh был человеком удовольствия he was a man of satisfaction дай нам сил give us power проходить испытания to overcome temptation проходить трудности to overcome hardships во имя Иисуса. In the name of Jesus. Дух Святой. Holy Spirit. Наполни каждого человека Fill сейчас. Every person right Твоей 
power, with your greatness, so that the works that you did, we would be able to do. In the name of Jesus, Holy Spirit, we surrender to you. And right now, in that moment, when it seems like we are unable, fill us with the strength in the name of Jesus. We love you. We thank you that you're with us. You're the one that changes us within. You change our nature. You take away all darkness. Tell him right now, Holy Spirit, you are my counselor. Even when I'm sleeping, you teach me. Ты наставляешь меня на всякую истину. You guide me unto all the truth. Ты тот, который со мной рядом. You're the one that's close to me. Спасибо тебе. Thank you. Ты мой партнёр. You are my partner. Спасибо тебе. Thank you. Прости меня. Forgive me. Когда я не хотел слушать. When I didn't want to obey you. Когда я всё хотел сделать сам. When I wanted to do everything on my own. Ты пытался меня вести, you tried to carry но я сопротивлялся. But I was going against you, rebellious. Прости, Дух Святой. Forgive me, Holy Spirit. Когда огорчал тебя, when I displeased you, когда осуждал людей, when I uh, talked about people, когда критиковал церковь, when I criticized the church, когда обижался, when I got offended. Когда я делал плохие вещи, things, ты огорчался. Прости. Обнови нас сегодня, Дух Святой. И как однажды Самсон, like Samson once, он потерял тебя. He lost you. Он был лишён всякой силы. He was, all of his power was Из-за taken. того, что спал с женщиной. Because he slept with a woman. Дьявол обрезал его. The devil he cut him off. его глаза. He blinded his eyes. Но он искал тебя. But he searched for you. И ты восстановил его. And you restored him. Его волосы снова начали расти. His hair again began to grow. Я прошу тебя прямо сейчас. I ask you right now. сила Божья. May the power of God. Она начнёт проявляться в твоей церкви. May it be shown in the church. В жизни твоих детей. In the life of your children. Пусть они видят. May they be able to Насколько ты силён. How powerful you are. Насколько ты велик. How great you are. В них. In them. В них. In them. Как велико твоё могущество в них. How great is your power in them. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Спасибо тебе. Thank you. И мы молились себе во имя Отца и Сына. We pray to you in the name of the Father, the Son. И Святого Духа. And the Holy Spirit. И весь Божий народ. And all of God's people. Давай подарим Богу аплодисменты. Let's give God a round of applause. Скажи аминь, аминь. Say amen, amen. Аминь, аминь, amen, amen, аминь. У нас есть ещё буквально одно объявление от церковь. Аллилуйя, драгоценная церковь. Аллилуйя, dear church. Я приветствую сегодня каждого на этом месте. I welcome everyone in this place. Я займу всего лишь одну минуту вашей жизни. I'm going to take only one minute of your life. Давайте откроем 1 Иоанна 4:7. Вы можете стоять. You may remain standing. We're going to open to 1 John 4:7. Здесь написано: "Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога" и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. It says beloved let us love one another for love is God and everyone who loves is born of God and knows God. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. He who does not love does not know God for God is love. И как важно сегодня это понимать. And how important is it today to understand this? Что любовь это не просто слова, которые мы говорим. That love is not just words that we speak. Любовь это не просто лозунги, которыми мы кричим. Love is not just phrases that we throw around. Любовь это сегодня не пост на Фейсбуке о правде и истине. Love is not just a post on Facebook about truth. 
Но любовь это сегодня, когда мы делаем правильные вещи. Love is when we do the proper things today. И в первую очередь правильные перед Богом. And the first and foremost thing is uh, the correct things before God. И нет большего благословения сегодня помогать другим людям. And there's no bigger blessing than to help others. Вы знаете, с чем столкнулся сегодня народ в Украине? You know what the nation of Ukraine has run into today. И мы сегодня имеем большую привилегию And today we have a great privilege послужить семье, которая приехала к нам. To minister to a family that has come to us. Это люди, которые оставили там все, this, дома. This is people that left everything behind, their homes. Их мир, все, что у них было. Everything that they had. Они приехали сюда. They came here. Потому что Бог позволил им быть здесь. Because God allowed them to be here. Позволил им все начать сначала. He allowed them to start everything over again. Практически каждый из нас здесь был от начала. All of us have come here and started from the beginning. Мы знаем, как тяжело это. We know how hard it is. Но я знаю, что когда люди попадают в церковь. But I know that when people come to church. Они проходят этот путь намного легче. They are able to get through this a lot easier. Потому что мы с вами не просто люди. Because we're not just ordinary people. Но мы люди, знающие кого? Бога. But we are people that know who? God. И Бог говорит, что а люди, познавшие Бога, познали истинную любовь. And God says that people that И know God. каждый из нас может явить эту любовь. And today all of us are able to show this love. И я хочу вам представить сегодня Игорь, вот его супруга вышла. And today I'd like to show you guys uh, and welcome Igor and his wife to step out. Его супруга Наталья и их сын. And their, his wife Natalia, their son. А также женщина, которая сегодня выходила на покаяние, зовут Любовь. Also the woman that came out to repent, her name is Love. Они три дня назад приехали из Украины. Three days ago they came here from Ukraine. Я хочу призвать каждого из вас помочь. And I want to call on each and every one of you to help them. Вы знаете, как сложно начинать. You know how hard it is to begin Пусть things. Пусть Бог откроет сегодня ваше сердце. May God open your hearts today. Мы сегодня можем пожертвовать в конце будет. And in the back, there's going to be a person that's going to collect offerings. Participate in this. Show the love of God in their life today. Если сегодня ты не готов, сделай это на домашней группе. If you're not able to right now, do it in home group. Или на следующее служение, запечатай в конверте. Or for the next uh, service, put it in an envelope. И подпиши, что это любовь для этой семьи. And write on the envelope that this is love for this family. Пусть твои действия и твои дела. May your actions and your works. Не будут просто пустотой. May they not just be empty. Но будут действительно той любовью Божьей. But let them be the love of God. Которая поможет им здесь начать. That will help them begin their lives. Новую жизнь. A new life. И слава Богу. And praise God. За нашего великого Бога. For our great God. Который дает необыкновенные возможности that gives us not ordinary opportunity for his children. Amen. I bless each and every one of you. Have a blessed week. Amen. Чтобы люди видели Его любовь, чтобы люди прославляли Господа. Господь говорит, вера без дела мертва, и дела без веры не имеет силы. Скажи, я буду брать силу Духа Святого, которую имею сегодня, и буду прославлять ее Господа своей жизнью во имя Иисуса. Аминь, церковь. Давайте мы еще и еще числа воздадим Ему. С тем лицом 